，嗯，对，我们根本就没有下面的那个一堆奇怪的颜色，我们没有黄色，也没有粉红色，我们也没有天蓝色，对，所以这个故事要告诉我们要干嘛？<笑>对，其实这款游戏呢，我觉得如果真的认真的卡关的话，我会就是稍微按个暂停，之后再继续拍下去这样子，不然我们就可以利用多余的时间跟大家聊天。我现在是目前是这么打算的啦，就是其实我看了一下评论啊，就是大家其实都玩到还蛮后面的，这<笑>世界上的人聪明的人还真多啊，我我从一开始就会卡关，就是。这是多数人现象还是少数人现象？所以其实我是天才，好像也不能这么说哈。好，红、蓝、绿、绿、红，之后他就继续叫我按。蓝、蓝、蓝、蓝、蓝、绿、绿、绿，所以我们总共按了几次钮啊？其实我也不知道哎、欸。我们试试看，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。我们按了十一次哎、欸，怎么那么多啊？是要干嘛？嗯、呃，好，我们要，我们要，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。对，我们的格子有十一格，包含了那些奇怪的颜色们。嗯，还是那些中，就是那些颜色啊，我们可以使用中间值的颜色。中间值的颜色代表什么？嗯，黄色是绿色跟红色的颜，嗯，结合嘛。对，那我们该把它放在哪里？我们该把它归类在。绿色吗？还是我们要把它归类在红色？嗯、呃，我真的很不清楚哎、欸。还是还是我们就把，呃，黄黄色归类在绿色的方面。那我们可以得到什么结论啊？我们拿个笔。哎呀，我们拿个笔。对，我们要记录一下。红、蓝、绿、红、绿、黄、粉红、蓝、天蓝、红绿。对，那我们再试试看吧。嗯、呃。黄色我们归类在绿色，绿、红、蓝、蓝、红、绿，呃，什么都没有发生，很好。这是这是什么结论？红、蓝、绿、红、绿，呃呃呃，黄色可以归类在哪里？蓝色，红色，那我们归类在红色啊，红色，红色，蓝色，蓝色，红，绿，好，很明显的又不对了。对，这款游戏实在是非常的有难度，真的不是我在说哎、欸，马上又卡关了，对，这这这真的是。一个非常需要非常聪明的高智商的人才玩得起的一款游戏，代表我的智商大概只有一百八吧，<笑>所以我玩不起。这应该是要超过两百的人才可以玩。很好，嗯，真的我不懂，就是红色大于蓝色大于绿色到底是什么意思哎。之后这个应该是就是箭头的顺序吧，还是还是我们可以跳过。红色大于蓝色大于绿色，为什么？我还是不懂。对，我到底能干嘛？嗯
我我们到底能干嘛？就发呆。对，好的，我们又开始发呆了。这个时候，我们应该啊、呃、按暂停，让我自己一个人从持续的卡关，还是我们应该来聊个聊个天？对，我想想哦，嗯，好的，就是像啊，其实我应该现在目前应该要出门，再去市区一趟，因为我又借了就是小说啊，之后我又对今天又是最后一天的最紧急。如果又又不赶快拿去还的话，就是又被罚钱了。<笑>没错，就是我其实还蛮容易干一件事，就是我借了借了这本小说，我花了钱，之后我会隔隔两三天，我就好像就花了钱把它买回来放着一样，就我连翻都没有翻，之后又又发现就是那天有到了，<笑>我又又又怕被罚钱，我又大老远的跑回去，就是为了还书。所以我到底为什么要这么做？<笑>我也不知道。就是在书店，通常都是有一个氛围啊，就会让人家寂寞难耐的，就会觉得自己好像是高知识分子。没错，就是像我在成品也有这种优越感，<笑>突然觉得我自己好充实哦，怎么会？结论就是那天我好像又又又被那个气氛吓，又被骗了买了不少的书。还是就是有假文艺少女的开心的过一天。好的，那我们就是其实也没干嘛，之后我们又又很明显的卡关了。那我们 I O 这个小品啊系列，我觉得我们可以做一个短集的小品，那基本上应该可以每天都稍微的发布一下。对的，那有可能因为卡关的。时间有可能其实十分钟都不到，我觉得啦，有可能其实今天就是三分钟，明天两分钟，后天三十秒，<笑>我觉得可能录完开场我就可以关掉了。其实，好的，就是没有错。那我们今天呢、啊，就一样就是存个档，之后我们就先到这边喽。好的。那今天谢谢今天大家收看呢，我们下一集再见喽，拜拜。